Bismillahirrahmanirrahim. All my dear students, assalamu alaikum. This is Fathar Hussain from Academy of Excellence. We were doing chapter number six, and this is video three on weightlessness in satellite. We know that um, the apparent weight of the object changes as altitude and the depth changes. Similarly, we can experience the weightlessness uh, variation in the weight in different cases. For example, if you are sitting on the roller coaster or if you are moving in a satellite uh, when an astronomers are moving. So these kind of this, uh, these are the places where you can feel that your weight jo hai, wo change. If you are sitting on the roller coaster, you will experience that your weight is apparently zero or more or less, depending upon the position of the roller coaster. Now, we will see. We will today. We will see that how the weight, apparent weight of an object changes. Now, you should know what do you mean by true weight or apparent weight. True weight is the actual weight. The weight or uh, weight or the or the true weight of a body is equal to the force exerted by Earth on it. What do you mean by Earth? The value of the weight is mg, the gravitational pull towards the center of the Earth, and that is being calculated by W equals to mg. ये जो अपेरेंट आपका जो ट्रू वेट है ये चेंज होगा जब वो चेंज होगा तो दैट इज कॉल्ड अपेरेंट वेट बिकॉज वो आपका एक्चुअल वेट नहीं है वो आपकी कंडीशन या सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है इसकी एग्जांपल आप देख लें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट अगर किसी वेइंग मशीन में पड़ा हुआ है जो जो नेट वेट है जो एक्चुअल वेट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड और जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट इज बेसिकली इज टेलिंग यू योर अपेरेंट वेट बिकॉज दिस इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज बेसिकली द रिएक्शन ऑफ योर एक्चुअल वेट जो कि सर्फेस इन कॉन्टैक्ट की वजह से लग रहा होता है एक्चुअल वेट जो बॉड ऑब्जेक्ट का वेट इज वेइंग बैलेंस पे पर पे प्लेस्ड है ना नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यानी नॉर्मल टेंशन फोर्स वेरी भी कर सकती है जैसे अगर आप यहाँ पर देखें आपका एक्चुअल वेट डाउनवर्ड है और जो टेंशन की वजह से जो इस बैलेंस पे पड़ रहा है दैट इज बेसिकली योर अपेरेंट वेट सिमिलरली अगर हम दूसरी कंडीशन में देखें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड और वही आपका स्प्रिंग बैलेंस शो करता है ये भी हमने केस पहले भी देखा अगर आपके पास ऑब्जेक्ट को हम बैलेंस पे डालें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वेट इज डाउनवर्ड एंड द नॉर्मल रिलेशन फोर्स इज अपवर्ड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज अपवर्ड दिस इज दिस इज बिकॉज ऑफ दी कॉन्टेक्शन ऑफ ऑफ द सर्फेस यानी ये जो ऑब्जेक्ट इस सर्फेस में कॉन्टैक्ट करें यहाँ से जो लग रहा है इसकी वजह से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है नाउ द अपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी क्योंकि ये हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं रहता ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा सेम नहीं रहेगी ये ये सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करती है कि ये चेंज भी करेगी वेरी भी करेगी और इसकी एग्जाम्पल हम लेंगे एलिवेटर के केसेस के लिहाज से आपकी बुक के अंदर एलिवेटर के तीन केसेस के बने और चौथा हम खुद से ड्राइव करते हैं जिसमें एफ एन एलिवेटर इज एट रेस्ट इफ एन एलिवेटर इज मूविंग इफ एल एलिवेटर इज गोइंग मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड तो वट आर दी कंडीशन फॉर दैट एंड हाउ द वेट इज गोइंग टू वेरी उसको हम लोगों ने ड्राइव करना है और उसकी एक्सप्रेशन को हमने देखना है कि कैसे एक एक बॉडी का जो वेट है वो वेरी करेगा ना फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पर्सन अ पर्सन एक यू कैन सी अ फैट मैन नॉट अ फैट मैन इज अ स्मार्ट मैन यू कैन से इसका वेट एटी फोर है जो कि वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है वेट और हम इसकी कंडीशन देखेंगे अगर वेइंग मशीन नीचे जा रही है उसका वेट अगर आप देखें स्लाइटली गोइंग डाउनवर्ड 80 से 84 से 80 हो रहा है आई थिंक यू कैन सी बेटर सिमिलरली इफ द मैन इज गोइंग अपवर्ड ओ गॉड यू बिकम मोर फैटर नो नो दैट्स नॉट द केस इसका वेट एटी हो गया लेकिन वेट चेन हो गया थर्ड केस ओ गॉड एलिवेटर हैज बिन ड्रॉप डाउन वेल एलिवेटर हैज बिन ड्रॉप डाउन द वेट हैज़ बिकम जीरो रिपीट दिस वीडियो When the elevator has going going free fall, the weight you can see is zero in this video. Now we have to find out the condition. We have to find out what is going to happen. If the body is going down, then the weight is going to be less or more. Like if the body is going down, the elevator is going down, then the weight is going to be 80. That means the weight is going to be less. What will happen? What will happen? Why is this happening? All right, guys. These are your notes. Also present. And this is case we have drive. Elevator is moving downward. अगर एलिवेटर डाउनवर्ड मूव करे तो पहले हम एक्चुअल फेस फोर्सेस देखते हैं जो जो ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है W इज़ द एक्चुअल वेट यानी द रियल वेट T इज़ द टेंशन यू कैन से टेंशन भी कह सकते हैं इसे नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हैं इसे द रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं अगर एलिवेटर डाउनवर्ड जा रहे हैं तो इसका मतलब उसका जो वेट है डब्ल्यू इज़ ग्रेटर दैन द टेंशन फोर्स 
यानी बड़ी फोर्स W है जो कि नीचे की तरफ है और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो कि बैलेंस लगा रहे हैं T वो कम है बिकॉज वेट इज़ गोइंग डाउनवर्ड जब भी नीचे जा रही है फोर्स वो ज़्यादा है टेंशन कम है तो हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लियर लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हम बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करते हैं तो हमें नेट फोर्स मिलती है तो अगर आप यहाँ पर देखें टेंशन लेस है किसे W से तो W माइनस टी इक्व टू नेट फोर्स डेट इज़ एफ और हमें पता है फोर्स ऑफ हमला एफ इक्व टू एम ए इफ यू प्लेस द वैल्यूज डब्ल्यू इक्व टू एम जी एम ए इक्व टू एम जी माइनस टी तो हमें अगर अपेरेंट वेट निकालना है तो T इक्व टू एम जी माइनस एम ए तो वट इज़ टी दैट इज़ बेसिकली योर अपेरेंट वेट जो जो अपेरेंटली लग रहा होगा अगर आप एक्सप्रेशन देखें टी इक्व टू एम जी माइनस एम ए यानी अपेरेंट वेट को आप टी भी बोल रहे हैं डब्ल्यू डैश भी बोल रहे हैं डैट इज़ एम जी माइनस एम ए तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि आपका जो अपेरेंट वेट है वो कम हो रहा है किस फैक्टर से एम ए के फैक्टर से यानी डब्ल्यू डैश इक्व टू एम जी माइनस एम ए यानी आपका जो अपेरेंट वेट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द एक्चुअल वेट और वही हम लोगों ने पिछली अभी वीडियो में देखा कि दैट बिकम फ्राम एटी फोर बिकम्स एटी यानी इसमें आपको खुश होने की बात नहीं कि आपका वेट कम हो गया इसका मतलब ये अपेरेंटली ऐसा हो रहा है एक्चुअली नहीं हो रहा तो पहला केस है वैन एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड तो आपका अपेरेंट वेट कम होगा आपके एक्चुअल वेट के लिहाज से और डियर स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर टू की तरफ जब एलिवेटर मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलासिटी के लिहाज से इट्स मूविंग अपवर्ड अगर अपवर्ड मूव करें तो इसका अगर आप एक्चुअल वेट देखें अपेरेंट वेट एटी हो गया इसका मतलब एक्चुअल वेट से इसका जो अपेरेंट वेट है वो ज़्यादा हो गया अब वो किस तरह से ज़्यादा हुआ है उसके लिए हम उसकी एक्सप्रेशन को दोबारा से ड्राइव करते हैं नाउ वैन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड इस केस में अगर आप देखें एलिवेटर इज मैन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड तो माय स्टूडेंट ये बताएं जो अपवर्ड टेंशन फोर्स एंड डाउनवर्ड वेट फोर्स अपवर्ड एज एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड जो टेंशन क्या होगा ज़्यादा वेट क्या होगा कम तो हम नेट फोर्स कैसे निकालते हैं हायर फोर्स माइनस द लेसर फोर्स इट मीन्स टी माइनस डब्ल्यू इक्व टू द नेट फोर्स वी नो दैट फोर्स इज एम एम ए कोसू टी माइनस डब्ल्यू एंड देन टी इक्व टू एम ए प्लस डब्ल्यू यानी टेंशन फोर्स जो होगी यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या अपेरेंट वेट जो होगा वो क्या होगा वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा किस फैक्टर के लिहाज से एम ए के फैक्टर के लिहाज से वट इज़ एम द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी जो पर्सन का मास है और ए जो एलिवेटर की एक्सेलेशन है तो डब्ल्यू डैश मीन्स एम ए प्लस एम जी यानी आपका जो अपेरेंट वेट है वो ज़्यादा होगा किस फैक्टर के लिहाज से एम ए के फैक्टर के लिहाज से तो दैट फाइ जो पर्सन का जो वेट था वो ज़्यादा होगा किस फैक्टर के लिहाज से एम ए के फैक्टर के लिहाज से और इसका वेट 84 84 से 88 हो गया तो दिस इज वेयर दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर डन विद केस नंबर टू और राइट स्टूडेंट अगर हम केस थ्री बार देखते हैं फ्री फॉल बॉडी अगर फॉर एग्जाम्पल एलिवेटर में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और एकदम से एलिवेटर का धागा टूट जाता है और एलिवेटर जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो नीचे मूव करना शुरू होती है अब उस कंडीशन में उस पर्सन का वेट कैसे होगा यानी वो ज़मीन आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहा है और वो ज़मीन के दरमियान में मूव कर रहा है और मूव करते हुए उसका अपेरेंट वेट कितना कर होगा जब वो हालांकि विंग मशीन पे खड़ा हुआ है तो हमें पता है कि केस हम पहले ड्राइव कर चुके हैं टी इज़ एम जी माइनस एम ए अब जो एक्सलेशन है दैट इज इक्व जी दैट बिकम एम जी माइनस एम जी दोनों कैंसिल होंगे और अपेरेंट वेट कितना होगा जीरो होगा यानी अगर एक इंसान लिफ्ट में एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है और लिफ्ट टूट जाती है और हवा के अंदर में वो मूव कर रहे हैं तो उसका जो अपेरेंट वेट है वो जीरो के बराबर होगा दिस इज आर केस नंबर थ्री और आपके पास एक्चुअली क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है वट वी वी द वेट ऑफ अ पर्सन वैन इट इज़ मूविंग फ्री फॉल या इट्स इज फ्री फॉल मूविंग तो अपेरेंट वेट कितना आ रहा है जीरो आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से तमाम के तमाम केसेस क्लियर हो गए होंगे और ये जो एक्सप्रेशन मैंने ड्राइव करवाई हैं इन्हीं को डेलीवेशन को आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं एंड यू कैन गेट फुल मार्क्स इन दैट द बेटर थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द पेरेंट वेट इज रेडी गोइंग टू चेंज आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थैंक यू वेरी मच